బుద్ధుడు సిద్ధార్థుడు జ్ఞానోదయంతో గౌతమ బుద్ధుడిగా మారాడు ఈ జగత్తికి గురువులలో ఒకడిగా మారాడు చివరకు బౌద్ధ మతం స్థాపించి శాంతి మార్గాన్ని బోధించాడు బుద్ధం శరణం గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి అంటూ ప్రబోధం చేశాడు కపిల వస్తు నగరమునకు రాజైన శుద్ధోధన మహారాజుకు గౌతమ బుద్ధుడు జన్మించాడు గౌతముడు చిన్నప్పటి నుండి దయామయుడు మరియు అన్ని జీవరాశుల మీద ప్రేమ కలిగిన వాడు ఒకరోజు గౌతముడు తన ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ ఉండగా మానంతో దెబ్బ తగిలిన ఒక హంస గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతమి దగ్గర పడింది దాన్ని చూసి గౌతముడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి దాని చేతుల్లోకి తీసుకుని దాని గాయానికి కట్టుగట్టి బ్రతికించాడు గౌతముని చిన్నాన కొడుకు అయిన దేవాలుడు వినోదం కోసం ఆ హంసను బాణంతో కొడతాడు దేవాలుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి గౌతమునితో అది నేను కొట్టాను కాబట్టి ఆ పక్షి నాది నాకివ్వు అని అంటాడు అప్పుడు గౌతముడు ప్రపంచంలో ఏ జంతువునైనా రక్షించే హక్కు ఉంటుంది కాని హింసించడానికి హక్కు ఉండదు అని దేవాలతో చెప్తాడు నేను ఈ పక్షిని రక్షించాను కాబట్టి ఇది నాది అని చెప్పి గౌతముడే ఆ పక్షిని పెంచుకుంటాడు ఒకరోజు గౌతముడు నగర సంచారం చేస్తున్నప్పుడు ఒక శవము బంధువులు ఏడుస్తూ శ్మశానానికి తీసుకెళ్లడం చూస్తాడు అప్పుడు తన సారథి అయిన చన్నుని అడుగుతాడు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అని అప్పుడు చన్నుడు జన్మించిన ప్రతి జీవికి మరణం తప్పదు అని చెప్తాడు అది విని గౌతముడు చాలా బాధపడతాడు ఇంకో రోజు గౌతముడు రాజవీధుల్లో తిరుగుతుండగా ఒక కుష్టి రోగం చూస్తాడు తర్వాత జ్వరంతో ఉన్న ఒక ముసలి వృద్ధురాలని చూస్తాడు అప్పుడు గౌతముడు చన్నుని అడుగుతాడు ఇదంతా ఏమిటి అని అప్పుడు చన్నుడు ప్రతి మానవుడికి రోగాలు కష్టాలు మరణం తప్ప కలుగుతాయని చెప్తాడు అది విన్న గౌతముడు మనసు చాలా బాధపడుతుంది ప్రజలు కష్టాల నుండి దూరం చేసి ప్రశాంతతను సుఖాన్ని ఎలా కలగజేయాలో అని గౌతముడు నిరంతరం ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉండేవాడు గౌతముడికి చిన్నప్పుడే వివాహం జరిగింది గౌతముడి భార్య పేరు యశోధరాదేవి వారికి ఒక కుమారుడు కూడా జన్మించాడు అతని పేరు రాహులుడు ఒకరోజు రాత్రి గౌతముడికి హంస కుష్ఠిరోగి శవం ఇదంతా గుర్తు వచ్చి చాలా బాధపడుతూ ఉండగా తన అంతరాత్మలో ఈ ప్రజలు దుఃఖాలను ఎలా దూరం చేయాలి నేనే ఏదో ఒక మార్గం కనిపెట్టాలి అని నిశ్చయించుకుని తన భార్యని కుమారుణ్ణి ప్రేమతో స్పర్శించి తన తల్లిదండ్రులకు మనస్సులోనే నమస్కరించి అంతపురం వదిలి అడవుల్లోకి వెళ్లిపోతాడు చాలా సంవత్సరాలు గౌతముడు భగవంతుడి గురించి తపస్సు చేస్తాడు అలా ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉండగా అతనికి భగవంతుని ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతాడు అప్పటి నుండి గౌతముడు గౌతమ్ బుద్ధునిగా ఆ చెట్టు బోధి వృక్షం అని పేరు వచ్చింది ఇప్పటికీ ఆ బోధి వృక్షం బుద్ధగయలో ఉంది ఈ బుద్ధగయ బీహార్ రాష్ట్రంలోనే గయా డిస్టిక్ లో ఉంది బింబసార్ మగధ రాజ్యానికి రాజు అతడు తన ప్రజల క్షేమం కోసం ఒక యజ్ఞం చేయడం కోసం ఆ యజ్ఞానికి బలి చేయడం కోసం వంద మేకల్ని వంద గొర్రెల్ని తెప్పిస్తాడు అది తెలుసుకున్న గౌతమ్ బుద్ధుడు బింబసారుడి దగ్గరికి వెళ్లి జీవహింస వల్ల కలుగు నష్టాలను బోధిస్తాడు దాంతో బింబసారుడు జంతు బలి లేకుండా యాగాన్ని జరిపిస్తాడు గౌతమ బుద్ధుడిని తన వద్దనే ఉండమని ప్రార్థిస్తాడు తర్వాత బింబసారుడు బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి బౌద్ధ మతాన్ని గురించి ప్రచారం చేయిస్తాడు అప్పటి నుండి దేశమంతటా గౌతమ బుద్ధుడి బోధనలు విస్తరించి గౌరవింపబడింది వేల కొద్ది ప్రజలు అతని అనుయాయాలుగా మారారు ప్రధానమైన బుద్ధిని బోధన ఏంటంటే సాధారణ జీవులను హింసించకపోవడం ప్రాణులకు సేవ చేయడం త్రికరణ శుద్ధితో భోక్ష్యాన్ని కోరి సౌఖ్యాలను త్యాజించడం బుద్ధిని బోధనలు చూసారు కదా బుద్ధిని గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి